Merhaba arkadaşlar, ben Melike Kocakaya, Osmanlı Korkutat Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrencisiyim. Bu videomuzda Framework kurulumunu anlatacağım. İlk çıkanı aç açıyoruz. Tam not iyi yatıklıyoruz. Ve burada aşağıda file dosyasını indiriyoruz. Bu inlerken ben önceden indirmiş olduğum dosyamı burada. Önemli olan bizim için şu ilk üç dosya. Diğerleri önemli değil. Bunu kopyalıyoruz. Ve C'mizde yeni bir klasör açıyoruz. Xamp'ta htdoc'a tıklıyoruz. Yeni bir klasör açıyoruz. İyi deneme diyorum klasörümün adına. Ve kopyaladıklarımı yapıştırıyorum. Daha sonra local host tersla klasörümün adına ne verdiysem onu yazıyorum. İyi deneme kuruyoruz. Açılmadı çünkü exam kontrol panelini çalıştırmadık. Yeniliyoruz. Geldi. Burada Demos'a giriyoruz. Burada örnek projelerimiz var. Bunları inceleyerek yeni yapısının yapısını, kullanımını daha rahat anlayabiliriz. Burada Blog, Hangman, Hello World, Phonebook diye projelerimiz var. Mesela Phonebook'a girelim. Ya da Blog'a girelim. Projelerimiz böyle. Recurrent dosyasını açıyoruz şimdi de. Burada e, yeşil, kırmızı, sarı olmak üzere 3 temel rengimiz var. Önemli olan burada kırmızının olmaması. Çünkü eğer kırmızı yoksa bağlantımızda hata yoktur. Sarılar uyarı verir. Yeşiller de e, framework dosyasının bilgisayarımıza çalışabileceğini gösterir. Daha sonra açtığımız klasördeki demos ve recurrent dosyalarını silebiliriz. Çünkü bizim için önemli olan framework dosyası. Şimdi framework dosyasının içine girip ctrl Ctrl shift f10 tuşuna basıyoruz ve buradan çıkan komut penceresini burada açı tıklıyoruz. Burada bir satırlık kodumuz var. Yiç web app 2. slash ters slash tıklıyoruz. Burada bize php Exe dosyasında hata verdi diyor. Hemen klasörümüze gidiyoruz. Klasörümüzü Açalım. İyi deneme. Buradaki framework dosyasında nerede hata verdiğini buluyoruz önce. Burada yi hiç bat dosyasında hata vermiş. Burada php.exe kodumuzun önünde dosya yolu kodu olmadığı için burada hata verdi. Bunu düzeltelim.
Şimdi P, P kolumuz dosyamıza tıklıyoruz ve burada dosya yolunu kopyalayacağız. Ve bağlantıyı kopyalıyoruz. Bat dosyasındaki kodumuzun önüne yapıştırıyoruz. Ters slash koyuyoruz araya tekrardan. Slash koyuyoruz. Kopyaladık. Şimdi kodumuzu tekrardan yazıyoruz. İç web app başlık nokta nokta. Yes mi no mu diyor. Burada y'ye tıklı y'ye basıp enter'a tıklıyoruz. Sonra daha sonra file'da yeni bir projemizi açıyoruz. Projemizin adı zaten klasörümüzün adı iyi e denemeydi. Açıyoruz. Ve dosyalarımız geldi. Ve şu an bunu çalıştırıyoruz. Ve kurulum tamamlandı.